Welcome. This is Terry Yule. Bienvenidos. El estudio número 13 de Weisenborn empieza con un pasaje de notas picadas que es mejor tocar sobre el aire. Con esto quiero decir que hay que tocar las notas con el mismo soporte de aire y fraseo que como si las notas estuviesen ligadas. Evitad un excesivo movimiento de mandíbulas, si podéis. En su lugar, cambiad la duración de las notas con la lengua. Para más información sobre tocar sobre el aire, echarle un ojo al vídeo BDP 56. Evitad marcar el pulso en el puntillo de las notas con puntillo, negras con puntillo. Esto es lo que los estudiantes suelen tocar. En su lugar, la melodía no debería ser interrumpida con estos acentos extra en los puntillos de las notas con puntillo. Los estudiantes cometen comúnmente ciertos errores de medida en este estudio. Aseguraos de que medís bien la negra seguida por el silencio de corchea en la primera línea. Tampoco añadáis un pulso después del LA4 al final de la segunda línea. Utilizo posiciones alternativas para que las semicorcheas de la tercera línea sean más fáciles. Normalmente toco SOL4 con la llave del oído puesta. Aquí no la cojo para moverme rápidamente a la posición de la 4. Por cierto, podéis ver digitaciones estándar en el siguiente enlace. Es de utilidad mantener pulsada la llave de octava de Do para tocar notas picadas repetidas en una escala con La, Si bemol, Si y Do. Por ejemplo, en los compases 4 a 6 de la línea 5 deberíais pulsar la llave para mejorar la articulación que pone aquí. Esta técnica también se usa en el segundo compás del estudio y en algún sitio más. <risa> También uso las llaves de octava para intervalos ligados de una tercera o más, por ejemplo, para el LA4 al final de la sexta línea. Cuando Weissenbaum escribe una fermata en la música, utiliza también un pequeño ralentando antes de llegar a la fermata. Algunas veces lo indicará en la música y otras veces no estará ahí. El esfuerzo infinito por ser el mejor es el deber del hombre, es su propia recompensa. Todo lo demás está en manos de Dios. Mahatma Gandhi Los Juegos Olímpicos de 2014 están concluyendo mientras escribo esta reflexión. Una de las cosas que permite la excelencia de los atletas es la calidad de sus entrenadores. Muchos de los atletas viajan a diversas regiones de Estados Unidos o incluso viajan a otros países, para estar con los mejores entrenadores en sus eventos. Estoy encantado de que estéis viendo este vídeo y otros que he hecho. Espero estar instruyéndoos bien. Pero estos vídeos no son suficientes. Necesitáis buscar a los mejores para vuestros instrumentos. Y sí, siempre los mejores entrenadores y mentores para la vida. No os quedéis en la mediocridad. El espíritu olímpico se caracteriza por ser el mejor entrenando con los mejores.